আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সংবাদ পর্যালোচনা ভিত্তিক আর টিভি নিয়মিত আয়োজন আজ পত্রিকা অনুষ্ঠানের সঙ্গে আছি আমি লুৎফর রহমান দর্শক এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশের উল্লেখযোগ্য পত্রিকার প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো আপনাদের জানানোর চেষ্টা করি চেষ্টা করি খবরের ভেতরে খবর ও এর বিশ্লেষণ আপনাদের সামনে তুলে ধরার সংবাদ বিশ্লেষণে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন সিনিয়র সাংবাদিক রানা হাসান রানাভি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আমরা আলোচনায় যাব তবে যাওয়ার আগে প্রধান প্রধান কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার শিরোনাম একটু দেখে নেব এক নজরে শুরুতেই আছে প্রথম আলো সাড়ে চারশো কোটি টাকার ময়লা বাণিজ্য রাজধানীতে নাগরিক সেবা ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের নিয়ন্ত্রণে বর্জ্য সংগ্রহের কাজ ইচ্ছে মতো টাকা আদায় সিটি কর্পোরেশনের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই বর্জ্য সংগ্রহের শৃঙ্খলা এসেছে এনেছে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী সিটি প্রতিদিন সিটি কর্পোরেশনের লোকজন বাসা থেকে ময়লা নিয়ে যান মাসে আলাদা কোনো টাকা দিতে হচ্ছে না দুই ছাত্রলীগ নেতার কক্ষ সিলগালা আন্দোলন শিথিল কাল বইটে ভর্তি পরীক্ষা এমন ছাত্র রাজনীতি চায় না কেউ উচ্চ শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দলীয় রাজনীতি তথা ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা যায় কি না সেই আলোচনার সামনে এসছে এটি হচ্ছে বিশিষ্ট জন্মে নিয়ে তাদের একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন পেছনে আছে একটি ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিজান সাত দিনের রিমান্ডে সিলেটের একটি বাসা থেকে গুলি ভর্তি পিস্তল উদ্ধার শ্রীমঙ্গল থানায় অস্ত্র আইনে মামলা প্রথম আলো শেষে আমার কাছে আছে যুগান্তর বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষাকাল আন্দোলন শিথিল দুদিন শিথিল সব রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ উনিশ শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার সহ পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নোটিশ জারি মহিলা শ্রমিক লীগের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ন্যায্য অধিকার আমি আদায় করেছি দাবি মানার পরও বুয়েটে আন্দোলন কেন প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রীর ভারতের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে জ্ঞান পাপীরা ধর্মে নারীকে ঘরে আটকে রাখার সুযোগ নেই নিচে আছে একটি বক্স নিউজ ওমর ফারুক চৌধুরীর পাশে কেউ নেই হাসপাতাল থেকে কারাগারে সম্রাট হোটেল বয় থেকে অপরাধ জগতে পাগলামি যান অবৈধ আয়ের টাকায় টেক্সাসে বাড়ি টেক্সাসের মতো জায়গায় পাগলামি যানের বাড়ি পেছনে আছে দুটি শিরোনাম নেটওয়ার্কে আসছে পুরো রাজধানী মেট্রো রেলের আরও দুটি রুট হচ্ছে এক লাখ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব উঠছে একনেকে অর্থায়ন সহ সার্বিক সহায়তা দিচ্ছে জায়গা পাতাল ও এলিভেটেড দু ধরনের ব্যবস্থা থাকছে পরামর্শ পরামর্শ খাতে যাবে তিন হাজার চারশো চৌত্রিশ কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা হাইলাইটসে বলা হচ্ছে এটা আর সরকারি গাড়ি ব্যবহার গাড়ি অপব্যবহার কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারছে না জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তিন নম্বর আছে দৈনিক ইত্তেফাক বুয়েটের আন্দোলন দুই দিন স্থগিত ফলে উচ্ছেদ অভিযান ছাত্রলীগ সভাপতি সম্পাদকের কক্ষ সিলগালা পাঁচ দফা দাবি মেনে নিয়ে কর্তৃপক্ষের নোটিশ ভর্তি পরীক্ষা কাল পাশে আছে প্রধানমন্ত্রী নিউজটি দাবি মানার পরে আন্দোলন কেন বুয়েট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নিচের দিকে আছে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন যুগ শুরুর ঘোষণা মোদী জিনপিং বৈঠক যেটা দিল্লিতে হয়েছে পেছনে আছে দুটি নিউজ পাল্টে গেছে ডিম ছাড়ার মৌসুম পাল্টাইনি ইলিশ ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময় দুবাইয়ে আটক শীর্ষ সন্ত্রাসী জিসান জামিনে মুক্ত রাজ পরিবারের বিশিষ্ট এক ব্যবসায়ীর জিম্মায় সেখানকার আদালত তাকে স্থায়ী জামিন দেয় সন্ত্রাসী জিসান প্রসঙ্গ যাকে আমরা শুনছিলাম যে দেশে আনা হবে এরপর আছে সমকাল ছাত্র রাজনীতি নিয়ে তার একটি বিশেষ নিউজ করেছে এবং সেটি লিড নিউজ চাই ছাত্র রাজনীতির আমূল সংস্কার বিশিষ্টজনের অভিমত পাশে আছে শ্রমিক লীগের সম্মেলনের প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো অন্যায় সহ্য করব না বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার বিএনপি নেতা হাফিজ তিনজনকে আসামি করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা পেছনে নিম্ন আদালতে নিয়োগ পাচ্ছেন দুইশো বিচারক এই ছিল সমকাল কালের কণ্ঠ বলছে কাউন্সিলর রাজীবের তেলেসমাতি ছয় হাজার টাকার ভাড়া বাড়ি থেকে ছয় কোটি টাকার ডুপ্লেক্সে মোহাম্মদপুরের তেত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাজীব কয়েক বছরে শত কোটি টাকার মালিক দখল চাঁদাবাজি সহ নানা অপকর্মের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে শত শত কোটি টাকার খবর চতুর্দিকে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আন্দোলন শিথিল এটা বুয়েট প্রসঙ্গ নিচে আছে ছাত্রলীগ নেতার খুনি এখন প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম হত্যার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি বেল্টু রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রাজশাহীতে শত কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে রয়েছে নিজস্ব অস্ত্রধারী বাহিনী যেটা বলছিলাম যে চতুর্দিকে শত কোটি টাকার খবর প্রতিবাদ সমাবেশে বিএনপি আবরারের রক্তে সরকারের পতনের বীজ বপিত হয়েছে পেছনে আছে একটি উপকূলের রাডার সিস্টেম বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে অপ্রথাগত নিরাপত্তা ঝুঁকি রুখতে 
এই কোস্টাল সার্ভিল্যান্স রাডারের সঠিক সংখ্যা ঠিক হয়নি মঞ্জুরির আওতায় সরঞ্জাম দেবে ভারত দেশে রাডার রাডারে পাওয়া তথ্য বিনিময় করবে বাংলাদেশ ও ভারত সবশেষে আছে দা ডেইলি স্টার কার্ভিং লোন ডিফল্ট ম্যাচ ফিক্সিং ইন गवर्नमेंट गवर्नमेंट মেজারসেস সে এক্সপার্টস এট এ ডিসকাশন 1.3 crore people under employed finds government study beat him until he was motionless eta hocche abrar hotta mamlar ashemi onik sarkarer jawanbandi jeta she magistrate er kache diyeche rana bhai motamoti shunlen apne bangla ingreji mile besh koyekti prothom pradhan jatiyo duniker shironam gulo সবগুলো শিরোনামেই আবরার হত্যাকাণ্ডেও নিয়ে যেটা গত কয়েকদিন ধরে ওয়েটে হচ্ছে এবং গতকালকে তাদের পাঁচ দফা দশ দফার মধ্যে পাঁচ দফা মেনে নেওয়ার পরে ছাত্ররা আজকে এবং কালকে কালকে বুয়েটে ভর্তি পক্ষে এই দুটো দিন শিথিল করেছে আন্দোলন এবং তারা বলছে তারপর থেকে তারা আবার নজর রাখবে যে সবগুলো দাবি তাদের মানা হয় কিনা এবং তারা সেই জন্য আন্দোলনে থাকবে তো এই বিষয়টি দিয়ে আজকে আমরা আলোচনাটা শুরু করতে পারি আসলে বলতে গেলে যেটা হয় এই সব আন্দোলনগুলো এই মার্ডার ছাত্র হত্যা মামলাগুলো আন্দোলনগুলো কিন্তু এক পর্যায়ে খুব চরমে থাকে তারপরে যখন নিচের দিকে নামতে থাকে আসলে এটা পলিটিক্যালি মুভমেন্টটাই আসলে বড় এই কারণে আমি বলবো পলিটিক্যাল ইনভলভমেন্টটা যে সরকার কিংবা যেই থাকে তারা চায় জিনিসটা পলিটিক্যালি সলভ করতে তা আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার অনেকটাই সফল হচ্ছে সেই সেই দিকেই ব্যাপারটা যাচ্ছে এবং যেহেতু বুয়েট ওইখানের আন্দোলনকারী এবং তাদের একটা আলাদা ক্লাসিফিকেশান আছে এই সব ছেলেরা আসলে একটু ব্রিলিয়ান্ট ছেলে টেলে এদের আন্দোলনের ধরনটাও কিন্তু একটু অন্য টাইপের আন্দোলন বলতে আমরা যেই সব বুঝি সেইগুলি কিন্তু আমরা বুয়েটের মধ্যে দেখি না এই ভাঙচুরের মধ্যে নাই এই নাই এরা একটা শৃঙ্খলিত এর মধ্যে যায় এবং শৃঙ্খলিত আন্দোলনের মধ্যে যেটা হয় ঠিক সেটাই কিন্তু এখানে হচ্ছে যেরকম আজকে ভর্তি পরীক্ষা কালকে ভর্তি পরীক্ষা দুই দিন শিথিল করে দিয়েছেন এটা কিন্তু অন্য কোন আন্দোলন হলে পরীক্ষা পিছাও আন্দোলন থামবে না কিন্তু বুয়েটের দিকে এটা সম্ভব হয়েছে কারণ ওদের সব কিছুই হলো এক ধরনের শৃঙ্খলার মধ্যে থাকে তাদের চিন্তা ভাবনা অনেকটা পুঞ্জীভূত কিংবা একত্রীভূত আবার একই সঙ্গে স্টুডেন্ট পলিটিক্স বুয়েটে এবং ইতে বন্ধ করে দেওয়াতে টিচার পলিটিক্স বন্ধ করে দেওয়াতে কিন্তু আগে সবাই নিজেদের রেক্টিফাই করার চিন্তা করছে সুতরাং দাবি মানা যে পাঁচটা দাবি বলা দশ দফার পাঁচ পাঁচ দফার কথা বলা হয়েছিল সেই ক্ষেত্রে একটা পজিটিভ সিগন্যাল আছে সুতরাং আমার মনে হয় প্রধানমন্ত্রী যেই কথাটা বলছে যে সব দাবি তো মানা হয়েছে এখন আন্দোলন কেন এটা আসলে আন্দোলন না এটা এক তখন খুব মানে ভিতরে শঙ্কা সব কিছু মিলেই কিন্তু এই জায়গাটা আসলে আরবার যে মারা গেলেন ওইটা কিন্তু সহজে মেনে নিতে পারবে বলে আমার কাছে মনে হয় না কোনো নর্মাল লোকই আসলে হুট করে মেনে নিবে যে আখ এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট কিংবা এটা একটা হইতেই পারে এরকম ঘটনা এইভাবে আসলে প্রধানমন্ত্রীও তো নেন নেয় উনি নিজেই বলছেন না মা হিসাবে এটার বিচার করব সুতরাং কেউই এটা ওইভাবে সহজভাবে নিবে না সুতরাং এটা যে একবারেই ঢুস করে নাই হয়ে যাবে সেটাও না এটা আবার আন্দোলনটা কতটুক থাকে কিংবা এই যে সিলগালা করা হলো দুইটা রুম কিছু কিছু জিনিস হচ্ছে হবে যে এইগুলি কিন্তু আপনাকে মেনে নিয়েই সামনের দিকে যেতে হবে আমার কাছে যেটা মনে হয় তারপরও এটা অবশ্যই নিন্দনীয় আর বুয়েট কিংবা মেডিকেলের কেউ যদি মারা যায় কোনো ছাত্র সাধারণত আমরা কি আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি কিন্তু আমরাও কিন্তু মানি বুয়েটে ভালো ছেলেরা যায় আইবিএতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইবিএতে ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্টরা থাকে তো ওই সব কিছু কিছু জায়গা আছে কেউ যদি ওই জায়গায় মা এরকম অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় তখন কিন্তু আপনার আমার মধ্যে একটা মানে অন্য ধরনের রিয়াকশান সেটাই মানে বাংলাদেশের সবচেয়েতে আমরা মনে করি যে মেধাবী স্টুডেন্টগুলো কিন্তু বুয়েটে আর ওদিকে ঢাকা মেডিকেলে আমরা যেটা জানি তা আমরা নিজেরাও আসলে এটা আমাদের স্বপ্নে সহজভাবে নিতে পারি না ঢাকা মেডিকেল না যে কোনো মেডিকেল কিংবা বুয়েট ইভেন দেন যে আপনার যে ছোট ছোট ইগুলি আছে আগে যেগুলি নর্মালি ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল এখন যেগুলি ইউনিভার্সিটি হয়ে যাচ্ছে ওই সব জায়গাতেও কিন্তু সেম অবস্থা মেধাবী বলতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারই বুঝে 
এখন পর্যন্ত কিন্তু ওই পাবলিক কনসেপশন থেকেই কিন্তু আপনার ওই ভিতরে ক্ষোভ আসতেছে এবং মিডিয়া বলেন যে যাই বলেন এটা ওই জায়গা একটা বিষয় আপনি বলছেন আপনি বললেন যে আসলে বইটার মতো একটি জায়গা যেখানে খুব শৃঙ্খলার সঙ্গে কারণ তাদের আসলে লাইফ টু শৃঙ্খ মানে শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে কারণ এমন জটিল বিষয় আসলে পড়াশোনা করতে সেখানে উশৃঙ্খল আসলে কোনো সুযোগ নেই সেই বিষয়টা কোনোটা সেই বিষয়টা আমি একটু পরে আসছি সেটা হচ্ছে যে একটি বিষয় এখন আবার আসছে দুই দুই সালে যখন ছাত্রদের দুই গ্রুপের গোলাগুলিতে সাবিকুন্নাহার সনি মারা গেলেন তখন কিন্তু ক্যাম্পাসের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সেটা কিন্তু অলিখিতভাবে নিষিদ্ধই ছিল গতকালকে পরশুদিন যেটা মেনে নেওয়া হলো ক্যাম্পাসের রাজনীতি এবং কালকে যেটা নোটিশ দিয়ে ইয়ে করা হলো সেটা কিন্তু নিষিদ্ধ ছিল তো এত বছরে কেন এটি আবার আবার নতুন করে কেন নিষিদ্ধ করতে হলো এটা তো আসলে নিষিদ্ধই ছিল কেন এটা হলো এটা ইয়ে হলো না আসলে ওটা ওটা তো অধ্যাদেশ ছিল ওই যে বললাম আউট অফ সাইড আউট অফ মাইন্ড আসলে আমরা কিন্তু ওই জিনিসগুলো ভুলে গেছি আমরা আবার মিডিয়াই কিন্তু আপনার এই জিনিসটা তুলে আনছে মিডিয়া যদি কালকে এই অধ্যাদেশের ব্যাপারটা পুরন অধ্যাদেশের ব্যাপারটা কালকে না তুলে আরও কিছুদিন আগে তুলতো তাহলে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা আসতো না কারণ প্রশাসনে বদল হয়েছে পরিস্থিতি বদল হয়ে গেছে পরিবেশ বদল হয়ে গেছে সব কিছুর পরে কিন্তু একটা জায়গায় আসছে হ্যাঁ আপনি এটা ঠিক যে যেই বুয়েটের যে প্রশাসন আছে তাদের কিন্তু এটা আগেই জানা থাকা উচিত ছিল যে আরে এটা তো দুই সালে বন্ধ হয়ে গেছে এখন আবার ওটা ওরা কেন সামনে আনে নাই তাহলে তো ওদের আরেকটা ব্যর্থতা সামনে আসবে আমার কাছে যেটা মোটা থাকে ওইটা সামনে ইচ্ছা করেই ওরা আনে নাই আর মিডিয়াই এই জিনিসটা নিয়ে আসছে যে ওইটা তো আগেই বন্ধ ছিল ঠিক আছে এই বিষয়টা আরেকটু আলোচনা করবে এই কারণে কারণ আসলে এটা গত কয়েকদিন ধরে খুব বেশি আলোচনা হচ্ছে আরও কয়েকটা দিন হয়তো হবে সেটা হচ্ছে যে কালকে গতকালকে উনিশ আসামের অন্যতম আসামি অনিক সরকার সে জবানবন্দি দিয়েছে শিক্ষারক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে এবং তাতে দেখা যাচ্ছে যে এবং পাবলিক পারসেপশনও যা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে আবরারকে যে দুই দফায় পেটান অনেক সরকার বিশেষ করে রাত্রে এগারোটার দিকে এসে হঠাৎ করে স্ট্যাম্প দিয়ে পেটাতে থাকেন ও প্রায় এক ঘন্টা ধরে পেটান একশোটার মতো বাড়ি দেন যেটা ইফতি সকালও বলেছে এর আগে তার জবানবন্দিতে তো তার তার সম্পর্কে একটি নিউজ আমি পড়ছিলাম তার বাড়ি হচ্ছে রাজশাহীর মোহনপুরে সম্ভবত তার বাবা একজন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সেখানকার এবং সে কিন্তু ক্লাস ফাইভে এইটে ট্যানেলপুলে বৃত্তি পাওয়া জিপে ফাইভ পাওয়া ঢাকার নর্ডেম কলেজ থেকে পাশ করা অত্যন্ত ব্রিলিয়েন্ট এবং একটি শান্ত নম্র ভদ্র স্টুডেন্ট সে তো বুয়েটের মতো একটি জায়গায় এসে সেখানে তো আরও বেশি তার কনসেনট্রেটেড হওয়ার কথা সেখানে এসে এইরকম অবস্থা হলো কেন এই উনিশ জনের স্টুডেন্ট প্রত্যেকে তো তার জায়গায় থেকে খুবই মেধাবী স্টুডেন্ট আপনি বললেন নটোরিয়ামের কথা আমি নিজেও নটোরিয়ামিয়ান তাই আমি বলতে চাই যে নটোরিয়ামে দেখেন আরবারের মতন স্টুডেন্ট ছিল এবং আকাশ বলেন ইফতি বলেন এই এই অনেক বলেন সরি আপনি এই এই যে সবাই কিন্তু ব্রিলিয়ান এটা তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই তাহলে কোনখানে সমস্যাটা হচ্ছে সমস্যাটা হচ্ছে যে সংস্কার আজকে সমকালের নিউজটা আপনি দেখতে পারেন যে সারা যেটা বললেন যে বিশেষ করে সিরাজ ইসলাম স্যার যেটা বলেছেন যে আসলে দরকার হলো একদম পুরোপুরি সংস্কার বুয়েট আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দিয়ে খেয়ে দিয়েছেন আমার মনে হয় যে এখন যদি আমরা সবাই মিলে এই যে বড় বড় হেডিং কিংবা একটু অ্যাট্রাক্টিভ হেডিংয়ের নিউজ পড়ার সাথে সাথে আমরা যদি মেন্টালি রেডি হই যে আমরা নিজেরাও এটাতে অংশগ্রহণ করব স্টুডেন্টদের একটা দুইটা করে স্টুডেন্ট বুঝাবো কিংবা আমরা এটা তো আমাদের ছেলেদের বয়সেই না হইলেও তো কয়েকদিন পরে আমার ছেলেও এই বয়সে চলে যাবে সব কিছু মিলেই আসলে সংস্কারটা এখন খুবই জরুরি হয়ে গেছে এটা এই যে পলিটিক্স বন্ধ করে দেওয়া কিন্তু কোনো সমাধান না পলিটিক্স বন্ধ হ্যাঁ বুয়েটে তো আগে ব্রিলিয়েন্ট ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্টরা পলিটিক্স করতো বুয়েটে পুরো বাংলাদেশের আপনি জানা আছে কি না যাই না পুরো বাংলাদেশ স্টুডেন্ট পলিটিক্স ছিল একরকম একরকম বুয়েটের ছিল একরকম বুয়েটের সব কিছুই কিন্তু অন্যরকম ছিল মেডিকেলেও কিন্তু মোটামুটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি কিংবা অন্য পাবলিক ইউনিভার্সিটি ট্রেন ট্রেনটা ছিল বুয়েটে কিন্তু তা ছিল না কিন্তু তাহলে কি ওইখানে একটা বুদ্ধি চর্চা ছিল ওইখানে একটা আলাদা সব কিছু ছিল সব কিছুই কিন্তু বুয়েটের আলাদা এখন ঘটনা হচ্ছে যে আপনি ক্লাসিফিকেশন কিভাবে করবেন দুইজনই নটেডিয়ামিয়ার যে মারা গেছে সেও নটেডিয়াম যে মারছে সেও নটেডিয়াম ঠিক আছে ব্রিলিয়ান্ট এটা আরবার একটু বেশি ব্রিলিয়ান্ট মনে হচ্ছে কারণ সব ইউনিভার্সিটিতে চান্স ট্রান্স পেয়েছে ও কিন্তু আপনি ওই উনিশ জনকেও কিন্তু আপনি কোনোভাবেই ওই দিক থেকে আলাদা করতে পারবেন না হ্যাঁ আলাদা করা যাবে কি দিয়ে ওই যে বলে না ব্যাকগ্রাউন্ড 
তারপরে আপনার বংশের পরিচয় পরিপার্শ্বিকতা কার সাথে মিশতেছে আপনার বেড়ে ওঠার উপরে আসলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপনার বেড়ে ওঠা কোন জায়গাটাই ওটার কিন্তু একটা ইফেক্ট থাকে জীবন আপনার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হ্যাঁ আপনার জীবন থেকে আপনার ছেলের জীবন যাবে ছেলে বলা হয় যেটা মুরুব্বীরা বলে যে ফার্স্ট জেনারেশনটা যে রেকটিফাই হয়ে থার্ড জেনারেশনে ফার্স্ট জেনারেশনের লাস্টে যে আপনি কিন্তু রেকটিফাই করতে পারবেন না নিজেকে ব্যাপারটা এটাই দাঁড়িয়েছে আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হলো যে আমরা যদি আজকে কিছুটা এই যে সমকালের নিউজটা একটুখানি ফলো করি তাহলে মনে হয় আমরা একটা ধারণা ভাবো যে আসলে স্টুডেন্ট পলিটিক্সটা যেহেতু এটার কথা বলছি আমি আসতে আসতাম আসলে এটা আমি একটু হাইলাইটসগুলি পড়ি তাহলে আমার দর্শকদের জন্য সুবিধা হবে জানতে চাই ছাত্র রাজনীতির আমূল সংস্কার বিশিষ্ট জনের অভিনয় অভিমত ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নয় কলুষমুক্ত করতে হবে নিয়মিত নির্বাচন করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় ও হল সংসদে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক সবার ছাত্র রাজনীতির কারণে আবরার হত্যা হয়নি টর্চার সেল হয়নি হয়েছে ফ্যাসিস্ট দখলদারিত্বের কারণে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলছেন বর্তমানে যে ছাত্র রাজনীতি চলছে তা অসুস্থ রোগ চিহ্নিত করে সঠিক ব্যবস্থা নিতে হবে রাশেদাকে চৌধুরী শিক্ষার্থীদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখতে আপাতত লেজুর বৃত্তিক ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখাই শ্রেয় ডক্টর শাহাদিন মালিক চারজন মোটামুটি চার রকম মতামত দিয়েছেন তবে সবার একটি কথা যে সংস্কারটা করতে হবে সেটা সাময়িক স্থগিত হোক আর যেভাবেই হোক সংস্কারটা করতে হবে যেটা বলছেন নিউ স্টার্ট আর কি দরকার খুবই দরকার আপনার যেটা সিয়াজ ইসলাম স্যার বললেন যে আসলে ইলেকশনটা না সিয়াজ ইসলাম স্যার না তো মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম স্যার যেটা বললেন যে আসলে ইলেকশনটা ডাকসু কিংবা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সিরাজুল ইসলাম স্যারই বলছেন যে নিয়মিত নির্বাচন করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় হক হল এবং সংসদে আপনি এখন আপনি বলতেছেন টর্চার সেল বন্ধ করো এটা করো তেরোটা বারোটা এক এক দিন এক একটা সংখ্যা পাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এইগুলি কইছিল আসলে ওই কথাটাই ফিরে যেতে হয় লেজের বৃত্তি যেটা আপনার ইতে কি হয়েছে জাহাঙ্গীরনগরে কি হয়েছে ওরকম বললি যদি একজন ভিসি যদি ওরকম বললি বেরিয়ে আসতে পারেন আমার তো মনে হয় সবাই একটু একটু করে আসা উচিত বেশি আসার দরকার নেই বেশি অ্যাগ্রেসিভ হওয়ার দরকার নেই তাহলে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায় প্রথমে একটু হুড়াহুড়ি হয় তারপরে শেষ হয়ে যায় আস্তে আস্তে একদম ঠান্ডা মাথায় জিনিসটা একটু হ্যান্ডেল করা উচিত বাংলাদেশের জন্ম থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশের যত পরিবর্তন আছে সব কিছুতেই কিন্তু ছাত্র ছাত্র আন্দোলন আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারব না এই ছাত্র আন্দোলন এই যে নতুন নেতৃত্ব আজকে আপনি দেখেন ন্যাশনাল পলিটিক্সে দেখেন জাতীয় রাজনীতিতে দেখেন যে আগে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এই যে নজরুল ইসলাম বাবুদের পরে আটটা একটা প্রজন্ম আসছে জাতীয় পলিটিক্সে স্টুডেন্ট থেকে আসে না আসছে না আসছে না এমনি তো বিজনেসম্যান বলেন আউট অফ পলিটিক্স হাইব্রিডের লোকজনের চাপায় কিন্তু পলিটিশিয়ানরা চাপা আবার নতুন নেতৃত্ব আসতে আসে না তাহলে আপনি দেশের ভূত ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাচ্ছে এইগুলি আসলে আপনাকে মনে হয় যে যে সিরাজুল ইসলাম স্যার বলছেন যে হল সংসদ ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনগুলো বন্ধ হওয়াতে কিন্তু আসলে এটা এখানে বন্ধ তো তৈরি হয়েছে স্যার এর সাথে আমি পুরো একমত ওইটা কিন্তু একটা উৎসব মুখর হোক না এবার ডাকসুতে যেটা হয়েছে একটা এক বছরের জন্য তো এইখান থেকে যদি বেরিয়ে আসতে পারে ছাত্রলিক নিশ্চয়ই পরের বার জিতবে ছাত্র যদি জিতবে একটা ভ্যারাইটি থাকবে একটা নতুনত্ব থাকবে একটা নতুন ই থাকবে ছেলেরা এক মেয়েরা এক বছর একটু মজা করবে একটু ই করবে আস্তে আস্তে পরিশুদ্ধ হবে অনেক দিনের আসলে সেটাই সেই এদিকে একটু নজর পড়ে থেকে আসলে যে একটা বন্ধত্ব তৈরি হয়েছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কিছুটা হলো কাটানো গেছে সেটা তার নেক্সট ডে তারও হ্যাঁ ভালো নির্বাচন হবে যে আমরা একটু অন্য দিকে চোখ ফেরে সেটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কালকে বেশ কিছু বক্তব্য দিয়েছেন এবং বেশ প্রণোদনযোগ্য সেগুলো বিষয় একটু দেখতে পারি যুগান্ত যেটা বলছে মহিলা শ্রমিক লীগের সম্মেলনের প্রধানমন্ত্রী ন্যায্য অধিকার আমি আদায় করেছি দাবি মানার পরে বইটা আন্দোলন কেন সেটা তো কালকে মোটামুটি তারা তুলে নিয়েছে ভারতের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে জ্ঞান পাপীরা ধর্মে নারীকে ঘরে আটকে রাখার সুযোগ নেই এটার সঙ্গে আমি আপনাকে একটু কালের কণ্ঠের ব্যাক পেজে একটি নিউজ আছে সেটি প্রধানমন্ত্রী এই কথার সঙ্গে যায় উপকূলের রাডার সিস্টেম বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে অপ্রথাগত নিরাপত্তা ঝুঁকি রুখতে এই কোস্টাল সার্ভিলেন্স রাডারের সংখ্যা ঠিক হয়নি মঞ্জুরি মঞ্জুরি আওতে সরঞ্জাম দেবে ভারত দেশের রাডারে পাওয়া তথ্য বিনিময় করবে বাংলাদেশ ও ভারত এই যেহেতু ভারতের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে এবং রাডার সংক্রান্ত একটি বিষয় কিন্তু এখানে আছে দুটোকে মিলিয়ে যদি আপনি একটু সংক্ষেপ আমি যেটা বুঝি এই বয়স পর্যন্ত সেটা হলো যে আমরা আসলে ভারত বিরোধী একটা সব কিছুতেই ভারত বিরোধী একটা অবস্থান খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করি এটা আমার কাছে কেন জানি মনে হয়েছে যে খুব একটা ঠিক না আপনি মোটা দাগে যদি বলি যে ফেনী নদীর
এরপরে যদি কিছু হয় আপনাকে কিন্তু তথ্য উৎপাত্য প্রমাণ আদি দিয়ে আপনাকে ওইভাবে বলতে হবে টকশোতে গেলাম হইচই করলাম সেদিন একটা টকশোতে দেখলাম যে তিনজনে কথা বলতে বলতে মানে ওইটা শেষই করা গেল না শেষ পর্যন্ত শেষ করা গেল না যাই হোক তারপরে ওইখান থেকে আমি কিছু বোঝার চেষ্টা করেছিলাম আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে এই যে রাডারটা কিন্তু পিছনে পড়ে গেছে ফেনী নদীর পানিটা অফিসিয়ালি যেটা হয় ওই যে সীমান্তবর্তী নদী প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এক পর্যায়ে বলেছেন যে সীমান্তবর্তী কোনো নদীতে দুই দেশের একটা হক থাকে না ম্যাক্সিমাম কিন্তু আসলে আপত্তিটা শেখার না যে ফেনী নদী পানি দিয়ে দিলাম সবার কথা হচ্ছে আমরা দিলাম কিন্তু তিস্তা কেন পাচ্ছি তিস্তা তো আসলে দুই হাজার এগারো সালে একটা ফিক্সড হয়েই আছে তিস্তার ব্যাপারটা তিস্তার ব্যাপারটা ইন্ডিয়ান ইন্টারনাল পলিটিক্সের কারণে ওটা ইয়ে হয়ে আছে আটকে আছে পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রীয় সরকার এটা ইন্ডিয়ান পলিটিক্স বলে ইন্ডিয়ান রাষ্ট্র কাঠামোর একটা সমস্যা এটা আসলে আমাদের সাথে কোনো সমস্যা না হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন তার এর মধ্যে কেন এটা করা হলো এটা করা হলো এই কারণে করা হলো এটাতে একটু কিছু সিম্পেথি পাওয়া যেতে পারে আপনার আরবারের যে ইটা ছিল স্ট্যাটাস ওটাই দেখেছেন ওদের নিজেদের রাজ্যের মধ্যেই কিন্তু পানি নিয়ে কাবেরি নদী পানি নিয়ে সেগুলো আছে সেখানে আমরা দিলাম হ্যাঁ আমরা দিলাম এই দেওয়াটাও কিন্তু এই যে জিনিসটা আলোচনায় আসলো আমরা দিচ্ছি ওরা দিচ্ছে না এটা কিন্তু আগে ছিল না এই সুযোগটাও একটা তৈরি হলো সেকেন্ড থিং হচ্ছে আমি যেটা বুঝি যেটা সরকার প্রধান কিংবা সরকারিভাবে বলা সম্ভব না সেটা হলো যে সীমান্তবর্তী ফেনী নদীতেই কিন্তু এমনিতেই ওরা পানি নিচ্ছিল এটার অফিসিয়াল করা হলো একটা সংখ্যার মধ্যে বসা যে হলো এইট ওয়ান পয়েন্ট নেবেন এটাও কিন্তু একটা কারণ হইতে পারে আমি আমি কথা না আমার কাছে এটা একটা অফিসিয়াল রূপ দেওয়া যায় আচ্ছা রাডারের ব্যাপারটা যেটা হয়েছে রাডার এইরকম জিনিস কিন্তু প্রথমে আমাদের মতন দেশ এইগুলি কিন্তু ইন্ডিয়া বলেন আজকে ইন্ডিয়ার জায়গায় যদি পাকিস্তান থাকতো তাদের সাথেও কিন্তু আমাদের এই ধরনের চুক্তি করতে হতো কারণ কি দুইটা দেশ পাশাপাশি ইউরোপ আমেরিকা তো অনেক দেশ আছে যে বর্ডারই নেই হেঁটে হেঁটে রাস্তা পারে একটা দাগ দিয়ে আপনার দুই দেশের সীমানা আলাদা করা আছে একটা জায়গা সুইজারল্যান্ডে একটা জায়গা আছে আমি আই ওয়াজ দেব ওই তিনটা দেশের সীমান্ত একটা জায়গায় একটা দাগ দেওয়া এটা এই দিকে এটা এই যে এই তো এই সব জায়গায় এই রাডার টাডার আসলে আপনার ছোট্ট আপনি মোবাইলেই গুগল ম্যাপে এখন আপনি অস্ট্রেলিয়া ভাষায় কী হচ্ছে দেখতে পারতেছেন সুতরাং আপনি তার এটা দরকার নেই রাডারই সব কিছু চেঞ্জ করে দিবে আসলে তা না যেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ এক সময় না এক সময় আমরা যদি আপনার থেকে লোন নিয়ে আমি একটা কাপ কিনলাম লোন শোধ হয়ে গেলে কিন্তু কাপটা আমার এই মাথায় কিন্তু এটা রাখতে হবে হ্যাঁ মঞ্জুরির আপনার মঞ্জুরি দিয়ে আমি জিনিসটা বানালাম বানানোর পরে জিনিসটা কিন্তু আমার এই জিনিসগুলো আর কি রাডারের ব্যাপারটা আসলে একটু আরেকটু আলোচনা দরকার আমি একদম উপরে থেকে যতটুকু জানি ওটা বললাম তবে এটা বাংলাদেশের জন্য রাডারের যে ব্যাপ্তি রাডারের যে কার্যক্রম এটা কিন্তু খুব দরকার এবং আরও কিছু রাডার হয়তো আমাদের দেশে অনেক আগে থেকেই আসে আচ্ছা আমরা সময় আস্তে আস্তে শেষ হয়ে আসছে প্রথম আলো যেটা লিড নিউজ করেছে আজকে সাড়ে চারশো কোটি টাকার ময়লা বাণিজ্য রাজধানীতে নাগরিক সেবা ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের নিয়ন্ত্রণে বর্জ্য সংগ্রহের কাজ ইচ্ছে মতো টাকা দেয় সিটি কর্পোরেশন কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এও যখন ঢাকার অবস্থা কিন্তু শৃঙ্খলা আছে আবার চট্টগ্রাম ও রাজশাহী সিটিতে তো তারা কেন পারলে কেন আমরা ঢাকা কেন পারছে না এটা আপনি খুব সুন্দর এই একটু ব্যালেন্স নিউজ আপনি দেখেন মানে ওরা সমস্যাটাও বলছে সমাধানও দিয়ে দিয়েছে এক্সাক্টলি আমি পুরো নিউজটা পড়েছি পুরোটা দেখলাম কারণ সাড়ে চারশো কোটি টাকা এই যে ক্যাসিনো ট্যাসিনো যে যা শুনতেছি এর চেয়ে কিন্তু কম না টাকাটা আর এই টাকাটা কিন্তু মানি ফ্লোর মধ্যেই ঘুরতেছে তাই বলে কি আপনি অবৈধ জিনিস দিয়ে ঘুরাবেন ক্যাসিনো কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ আপনার কী জানি বলে এটার ব্ল্যাক মানি হোয়াইট করে যে আমাদের যে ফিলিপাইনের টাকাটা ক্যাসিনো দিয়ে কিন্তু হোয়াইট হয়ে গেছে ওইটাকে কিন্তু এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যদি ব্ল্যাক মানি থাকতো তাহলে আপনি এই যে বলতে পারতেছেন সাড়ে চারশো কোটি টাকা এক জায়গায় থাকলে বোঝা যাবে এখন সেটা হচ্ছে যে এই টাকাটাও কিন্তু নেতা কর্মীর হাত দিয়ে চলে যাচ্ছে তো আমি যেটা বুঝি সেটা হলো যে আসলে সরকার তো অনেক দিন ক্ষমতায় এখন ওই ছোটোখাটো মহল্লা টহল্লার লোকেরাও আসলে বড় বড় লিডার আর কি আমি যা মানে নর্মাল পাবলিক হিসাবে এটা হয় এটা খালি আওয়ামী লীগ না এটা বিএনপি থাকলে হয়তো এটা আর্মি থাকলেও হয়তো কিন্তু ঘটনা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে সি রাজশাহী আর চট্টগ্রাম যদি পারে আমরা কেন পারতেছি না পারতেছি না একদম সদিচ্ছার ব্যাপার আপনি কিন্তু এখানে টেস্ট কেস হিসাবে চারটা ওয়ার্ড কাউন্সিলের কথা বলা হয়েছে ঘনবসতি কিন্তু একটা জায়গাতেও বলা হয় নাই এবং আমার যতটুকু ধারণা ঘনবসতি জায়গাতে কিন্তু এই জিনিসটার মানে ব্যাপ্তি কম ঘনবসতি যেই সব যেরকম আমার
আমার ওইখানে নাই দেখে যে ফকিরা ফুলে নাই কিংবা আমার ওইখানে নাই দেখে যে পল্টনে নাই তা কিন্তু আমি বলছি না আমি বলছি আমার জায়গায় নাই কেন নাই এইখানে কিন্তু নিজস্ব একটা সততা সচেতনতার দরকার আছে আমি কেন দিব ভাই আমি ময়লা নিচে নিয়ে আমাদের মহল্লায় যেটা হয় ময়লা একটা পলিথিনে করে ওই জায়গায় রেখে আসা হয় রাত্রে একবার রাত্রে বারোটার দিকে একবার নেই আর হলো দুপুর আড়াইটার দিকে একবার নেই দুইবারে ময়লার কুলার তো আপনাকে আপনাকে যদি দিতে বাধ্য করা হয় আপনি হয়তো ওই এলাকার স্থানীয় আপনাকে করবে না কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা ভাড়াটিয়া তাদেরকে তো বাধ্য করা হচ্ছে আপনি দেখেন না দিলে আপনি মহল্লায় নেওয়া হবে না সবগুলো দেখেন আপনার অ্যাপার্টমেন্ট টাইপ আপনি এই নিউজের মধ্যে আছে যে রিপোর্টার মধ্যে আছে ম্যাক্সিমাম হলো অ্যাপার্টমেন্ট টাইপ অ্যাপার্টমেন্ট টাইপে কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টের নিজস্ব একটা ব্যবস্থাপনাই থাকে ময়লা সরানোর জন্য তো ওই জায়গায় যদি আপনি বসেন আপনি নিজেরা যদি কথা বলেন তাহলেও কিন্তু এই চারশো কোটি টাকা ইজিলি দেড়শো কোটি টাকায় নামায় না সবাই আচ্ছা সে সেটা সেটাও আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার আপত্তি নেই ঠিক আছে সাড়ে চারশো কোটি টাকা নিলে আমরা ময়লা বাণিজ্যের দিলাম তারপরেও যদি ঢাকা শহরের রাস্তাঘাটগুলো যদি ময়লা আবর্জনা মুক্ত থাকতো মুক্ত থাকতো তাহলে এবং সেরকম থাকতো তাহলে মনটাকে শান্তি দেওয়া যেত মানে শান্তনা দেওয়া যেত তো রানা ভাই যাই হোক এই মানে শান্তনাহীনতার জায়গা থেকে আজকে আলোচনাটা শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ নিশ্চয়ই এই ভবিষ্যতে আবারও দেখা হবে দর্শক আজ পত্রিকা অনুষ্ঠানটি এখানে শেষ করছি অনুষ্ঠানটি প্রতি রবি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল নয়টা পনেরো মিনিটে ও শুক্রবার সকাল দশটা দশ মিনিটে আপনারা দেখতে পান সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর আর টিভির সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে